హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మూల్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నను మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఇందులో మనం లాస్ట్ రెండు సెషన్స్లో భారతదేశ నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను అధ్యయనం చేస్తూ వచ్చాం ఇంకొక ఈ సెషన్తో పాటు మరొక సెషన్ కూడా మనం భారత నదీ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం కృష్ణానది ఉపనదులలో అతి పొడవైనది అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగినది ఏది కృష్ణానది యొక్క ఉపనది ఇక్కడ అందరూ చేసేటటువంటి పొరపాటు ఏంటిదంటే కృష్ణానది యొక్క అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగినటువంటిది అంటే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అనగానే చాలా మంది తుంగభద్ర అన్నటువంటి ఆన్సర్ పెడతారండి అందుకే నేను ఈ క్వశ్చన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తుంగభద్ర ఇచ్చాను అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ ఆహా తుంగభద్ర అనుకుంటారు కాదండి దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ భీమా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మహారాష్ట్ర యొక్క దక్షిణ భాగం మొత్తం భీమా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ భీమా నది పరివాహక ప్రాంతం చెరుకు పంటకు చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ప్రాంతం మహారాష్ట్రలో కృష్ణానది యొక్క ఎడమ వైపు పనది భీమా తుంగభద్ర అని మనం పొరపాటు అనుకుంటాం తుంగభద్ర రెండో పొడవైనది తెలంగాణ బార్డర్ అంటే వెరీ నియర్ టు తెలంగాణ ఇక ప్రారంభం అవుతుంది అనే లోపల ఈ భీమా నది కృష్ణా నదిలో కలిసిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముచ్చుకుందగా కూడా పిలువబడేటటువంటి కృష్ణా ఉపనది ఏది ముచ్చుకుంద ప్రత్యేకించి ఇది తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలో ఇది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మూసీ నదినే ముచ్చుకుంద కూడా కూడా పిలుస్తారు మూసీ నదినే ముచ్చుకుందా నదిగా కూడా పిలుస్తారు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వానలో కృష్ణానది యొక్క కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి మనం ప్రతిసారి చెప్తూ వస్తున్నాం ఎడమ వైపు ఉపనదులు కుడివైపు ఉపనదులు లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ రైట్ సైడ్ ట్రిబ్యూటరీస్ ప్రతి నది కూడా మీరు అలానే నేర్చుకోండి మన కృష్ణానదికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఎడమ వైపు ఏమున్నాయి కుడివైపు ఏమున్నాయి అన్నటువంటి అంశాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేద్దాం రైట్ ఇది మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమయ్యి కర్ణాటక తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా ప్రవహించేటటువంటి కృష్ణానది ఈ కృష్ణానది యొక్క ఎడమ వైపు నదులలో ధోని ధోని భీమా ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక తెలంగాణ భౌగోళిక ప్రాంతం ప్రారంభమయ్యే లోపల ఇది కృష్ణానదిలో కలిసిపోతుంది ఓకే దిండి ఆర్ మీనాంబురం మూసి మునేరు అవన్నీ కూడా ఎడవైపు ఉన్నటువంటి ఉపనదులు కుడివైపు ఉపనదులలో చాలా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి కొయాణ రైట్ ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన తీసుకుందాం ఘటప్రభ మలప్రభ తుంగభద్ర రైట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి తుంగభద్ర నది దాటిన తర్వాత కృష్ణానదికి కుడివైపు నుండి ఏ ఉపనది వచ్చి కలవదు కారణం ఏంటిదంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్లమల్ల కొండలు వాళ్ళు దక్షిణంగా ఉంటాయి ఇక్కడ పుట్టినటువంటి కుందు ఇక్కడ పుట్టినటువంటి సగిదేరు ఇక్కడ పుట్టినటువంటి గుండ్రకమ్మ అవన్నీ కూడా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో కాకుండా పెన్నా నది పరివాహక ప్రాంతం వైపునకు దక్షిణంగా ప్రవహిస్తూ గుండకమ్మ మాత్రం స్వతంత్రంగా ప్రవహిస్తూ అది నేరుగా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది అందుకే తుంగభద్ర తర్వాత కృష్ణానదికి ఉపనదులు లేవు కుడివైపున రైట్ ఇప్పుడు చూడండి కృష్ కుడివైపు ఉపనది కానిది గుర్తించండి ఇవన్నీ కుడివైపు మరి భీమా ఇంతకుముందు చెప్పాను భీమా అన్నటువంటిది ఎడమ వైపు ఉపనది రైట్ అతి పెద్ద ఉపనది అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది అత్యంత పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగి ఉన్నటువంటిది కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సరైనది గుర్తించండి మనం ఇలాంటివి పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను 
నదికి గల ఇతర పేర మీద ప్రశ్నలు వస్తూ ఉన్నాయి పెన్నా పినాకిని ఉత్తర పినాకిని అని కూడా అంటాం దిండి మీనాంబరం ఇది కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది దిండి దాన్ని మనం మీనాంబరం అంటాం రైట్ మలప్రభ బాదామీ నది మలప్రభ అన్నటువంటిది కృష్ణా నది యొక్క కుడివైపు ఉపనది ఒకప్పటి చాళుక్య రాజ్యంలో అత్యంత ప్రముఖమైనటువంటి నగరమైనటువంటి బాదామి లేకపోతే దాన్ని వాతాపి అంటాం మనం బాదామి చాలిక్యులు వాతాపి చాలిక్యులు అనేటువంటి పేరు చెప్తూ ఉంటాం కదా అది ఒకప్పటి రాజధాని ఇది మలప్రభా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నగరం కనుక దాన్ని బాదామి నది అని కూడా పిలుస్తాం రైట్ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూడు సరైనవే పెన్నాను పినాకిని అంటాం దిండిని మీనాంబరం అంటాం మనప్రభను బాదామి నది అంటాం సో ఆన్సర్ పై వన్ నీది సరైనవే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్న నదులలో డెల్టా ఏర్పడని నది ఏది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి డెల్టా భారతదేశంలో పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఏ నదికి డెల్టా లేదు నర్మద తపతి సబర్మతి మాహి భరత పూజ కుంతి పూజ ముళ్ళ పెరియార్ ఇలాంటి ఏ నదులకు కూడా డెల్టా లేదు కానీ తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్నటువంటి ప్రధాన నదులు అన్నిటికీ డెల్టాలు ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఒక్క నదికి తప్ప ఒక చిన్న వివరణ చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ ఓకే గంగా వదిలేద్దాం దాంతో మనకు పని లేదు రైట్ నెక్స్ట్ మహానది డెల్టా గోదావరి కూడా డెల్టా కృష్ణా కూడా డెల్టా ఫామ్ అయింది పెన్న తర్వాత చూద్దాం కావేరి ఇవి ఇంకా నర్మద తపతి ఇవన్నీ కూడా పెన్నాకు డెల్టా లేదు డెల్టా లేనటువంటి తూర్పునకు ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది ఒకటే ఒకటి అది పెన్న అదే పినాకిని దీనికి కారణం ఏంటిదంటే ఇది ప్రవహిస్తున్నటువంటి పరివాహక ప్రాంతం అత్యల్ప వర్షపాతం ఉన్నటువంటి అనంతపురం కడప కర్నూలు ప్రాంతాలు దానిలో నీటి ప్రవాహం తక్కువగా ఉండడం అది పెద్ద నది కాకపోవడం వల్ల దానిలో డెల్టా ఏర్పడలేదు సార్ మరి పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు డెల్టాను ఎందుకు ఏర్పరచలేదు డెల్టా అనే నది ముఖ ద్వారాన్ని ఎగ్జోరీస్ అంటాం ఎగ్జోరీస్ అంటాం నర్మద తపతి లేదా పశ్చిమ కణమలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఏ నది కూడా డెల్టాను ఏర్పరచలేదు అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తున్నటువంటి వాటిని దానికి రెండు కారణాలు ఏంటిదంటే చూడండి ఇవి పశ్చిమ కణమలు రైట్ ఇవి తూర్పు కణమలు ఈ నదులు ఇలా పుట్టి చూడండి చిన్న చిన్న నదులు ప్రారంభం కాగానే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి నది యొక్క నిక్షేపణ జరగదు నది పెద్ద నది కాదు పెద్ద నది కాకపోవడం నది యొక్క ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉండడం దాని యొక్క పని క్రమక్షేమే తప్ప నిక్షేపణ కాకపోవడం వల్ల పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు ఏవి డైటాలను ఏర్పరచవు రైట్ ఇదిగో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు పెన్న పెన్నాకు డైటా ఏర్పడదు తూర్పు తీరంలో పశ్చిమ తీరంలో ఏ నదికి డైటా ఉండదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సోమశిరా డ్యామ్ ఏ నది పైన నిర్మించారు ప్రత్యేకించి ఏపీపీఎస్సీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లో ఈ ప్రశ్న అడగడానికి బాగా అవకాశం ఉంటుంది సోమశిర వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటి యొక్క సోమశిరకు సంబంధించినటువంటి అంశం మనం తీసుకుందాం రైట్ ఇది పెన్న నది సత్యసాయి అనంతపూర్ కర్నూల్ కడప అన్నమయ్య నెల్లూరు జిల్లాలలో పరివాహక ప్రాంతం ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఈ పెన్న నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెలికొండలను ఛేదించుకుంటూ వీటిని వెలికొండలు అంటాం వెలికొండలను ఛేదించుకుంటూ 
ఉట్టుకూర వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది ఈ వెలిక్కొండను చెదిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ మనం ఒక డ్యామ్ను నిర్మించాం ఆ డ్యామ్ పేరే సోమశిలా డ్యామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంతకుముందు పెన్నా నది మీద పెద్ద డ్యాములు లేవు ఒక చిన్న డ్యామ్ జమ్మనమడుగు పట్టణానికి ఎగువన మైలవరం డ్యామ్ ఉంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతే పెన్నా అహోబిలం బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది ఓకే కానీ పెద్ద డ్యామ్ ఏదైనా ఉందంటే అది సోమశిల డ్యామ్ ఇదిగోండి సోమశిల డ్యామ్ ఏ నది పైన కలదు పెన్నా నది పైన కలదు ఏ కొండలలో సోమశిల డ్యామ్ నిర్మించాం వెలి కొండలలో నిర్మించాం వెలి కొండలు ఫస్ట్ చాప్టర్ అని నేను మీకు చెప్పాను వెలి కొండలు అంటే ఏంటిది అన్నటువంటిది ఓకే నదమల కొండలకు తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి కొండలు వెలి కొండలని నదమల కొండలకు పశ్చిమ వైపు ఉన్నటువంటి వాటిని ఎర్రమల కొండలు అని మనం పేరు పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కావేరి నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి కావేరి నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి కర్ణాటకలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది రైట రంగం చూద్దాం శ్రీరంగం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది హొగెన్కల్ జలపాతం ఏర్పడింది హొగెన్కల్ పూంపుహార్ వద్ద మంత్రం అనుకునేరు పూంపుహార్ అంటే మంత్రం కాదు అది ఒక ప్రదేశం పేరు పూంపుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది చిన్న వివరణ చూద్దాం మనం దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి ఈ పిన్ పాయింట్ ఈ పిన్ ఉంది కదా అది కాదు అనేది డైటాక్ సంబంధించినటువంటి ప్రాంతం పాయింట్ క్యాజ్మోర్ అంటాం ఇది మన కావేరి నది రైట్ కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో ప్రారంభమవుతుంది కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో అప్పటికే కర్ణాటక యొక్క ఉత్తర భాగం గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతంలో కర్ణాటక యొక్క మధ్య భాగం అంతా కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో కర్ణాటక యొక్క దక్షిణ భాగంలో కొద్ది వరకు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హేమవతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శింషా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్కావతి అంటే ప్రధానంగా ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి భాగాలు కర్ణాటకలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉండగా ఇక కుడివైపు ఉన్నటువంటి నదులన్నీ కూడా తమిళనాడు పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుందని మీరు సింపుల్గా గమనించవచ్చు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇదిగో దక్షిణ భాగానికి కనబడుతుంది కదా కర్ణాటకలో కన్నా తమిళనాడులో యా తమిళనాడులో మొత్తం కావేరి నది పరివాహక ప్రాంతంలో యాభై ఆరు శాతం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనే ఉంది యాభై ఆరు శాతం ఇంకా కొద్దిగా కేరళ ప్రాంతంలో ఉంది మరికొంత పాండిచ్చేరి ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ యాభై ఆరు శాతం తమిళనాడులో ఉంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నటువంటిది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం శ్రీరంగం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది అవునండి శ్రీరంగ పట్టణం వద్ద రెండు పాయలుగా చిరిగిపోతుంది ఆ పాయల మధ్య ఏర్పడినటువంటి ద్వీపాన్ని శ్రీరంగం అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ హొగెన్కల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి హొగెన్కల్ వాటర్ ఫాల్ మన తెలుగు లేదా తమిళానికి సంబంధించినటువంటి కర్ణాటక సంబంధించినటువంటి సినిమా షూటింగ్ అన్ని కూడా ఆ మధ్య ఒక సాంగ్ వచ్చింది కదా ఉండిపోరాదే ఈ విధంగా సాంగ్స్ అన్ని కూడా ఒక అందమైనటువంటి ఒక దృశ్య కావ్యాన్ని బంధించేటటువంటి ఆ జలపాతం పేరే హొగెన్కల్ జలపాతం అది ఏ నది పైన ఉంది అంటే కావేరి నది పైన ఉంది నెక్స్ట్ వన్ పూంపుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది అవును పూంపుహార్ వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా రైటే కర్ణాటకలో కాదు అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఉన్నటువంటిది అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందంటే తమిళనాడులో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కావేరి నది పైన కదా ఆనకట్టను గుర్తించండి కావేరి నది పైన కదా ఆనకట్టను గుర్తించండి మొట్టమొదట కర్ణాటక రాష్ట్రంలో దీనిపైన ఒక డ్యామ్ ఉంది కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కృష్ణరాజసాగర్ కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తాం కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఆ తర్వాత తమిళనాడులోకి అడుగు పెట్టగానే ఉన్నటువంటి డ్యామ్ మెట్టూరు డ్యామ్ 
దాని వెనుక ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్ని స్ట్రాంగ్లీ రిజర్వాయర్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ గ్రాండ్ ఆనకట్ట ఇట్స్ ఎ బ్యారేజ్ అది ఒక బ్యారేజ్ తమిళనాడు రాష్ట్రం రోజు కర్ణాటక యొక్క దిగువ నది పరివాహక ప్రాంతం అంటే డైటా ప్రారంభమయ్యే చోట రెండు వేల సంవత్సరాల కిందటినే ఒక డ్యామ్ నిర్మించాం దాన్ని కల్లనై డ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తారు అదే గ్రాండ్ ఆనకట్ట భారతదేశంలో ఒక నది మీద కట్టబడినటువంటి అత్యంత పురాతనమైనటువంటి ఆనకట్ట ఈ యొక్క కల్లనై డ్యామ్ దానివల్లనే తమిళనాడు యొక్క ఆ దిగువ ప్రాంతం కావేరీ నది యొక్క డైటా ప్రాంతం వరి పండడం ప్రారంభమైంది వరి స్పెషల్ అండి కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ కేఆర్ఎస్ డ్యామ్ అంటాం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని బృందావన్ గార్డెన్స్ అంటూ ఉంటారు బృందావన్ గార్డెన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది రెండవది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి మెట్టూరు డ్యామ్ మూడవది కదనే డ్యామ్ ఈ కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ నిర్మాణం తర్వాతనే కర్ణాటకకు తమిళనాడుకు మధ్య కావేరీ నదికి సంబంధించినటువంటి జల వివాదం ప్రారంభమైంది ఈ డ్యామ్ నిర్మాణం తర్వాత కర్ణాటక యథేచ్ఛంగా వాటర్ని వినియోగించుకోవడం మొదలుపెట్టింది కావేరీ నది నీటిని అదే సమస్యాత్మకంగా పరిణమించింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూద్దాం ఆనకట్టని గుర్తించండి పై వన్నీ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కోయంబత్తూరు పట్టణము ఈ నది ఒడ్డున కదదు కోయంబత్తూరు పట్టణము ఈ నది ఒడ్డున కదదు మనం ఇంతకు ముందే మనము కావేరి నదికి సంబంధించినటువంటి ఉపనదులను మనం చూసాం ఎడవైపున హేమవతి శింషా ఆర్కావతి ఉన్నాయి అదే కుడివైపున లక్ష్మణ తీర్థ కబిని భవాని నోయల్ అమ అమరావతి ప్రధానమైనటువంటి ఉపనదులు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ నోయల్ నది ఒడ్డుననే ఈ యొక్క కోయంబత్తూరు పట్టణం ఉంది రైట్ యాక్చువల్గా ఇది ఈ కోయంబత్తూరు అన్నటువంటిది నీలగిరి పర్వతాలకు తూర్పు వైపున అంటే ఊటికి దిగువన ఉన్నటువంటి పట్టణం ఈ కోయంబత్తూరు అంతేకాదు స్వతంత్రానంతరము వస్త్ర పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం ఇక కోయంబత్తూరు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ పైన భవానీ ఉంది కదా ఆ భవానీ నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలో ఊటి అన్నటువంటి వేసవి విడిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ కావేరీ ఉపనదులలో పొడవైనది ఏది కావేరీ యొక్క ఉపనదులలో పొడవైనటువంటిది ఏంటిది ఇక్కడ చూద్దాం మనకు కబిని భవాని ఆర్కావతి అమరావతి అన్నటువంటివి ఉన్నాయి ఇందులో ఈ భవానీ అన్నటువంటిది కావేరీ ఉపనదులు అన్నిటికన్నా పొడవైనటువంటిది ఈ యొక్క భవానీ నది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం బెంగళూరు పట్టణము ఏ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు ఇందాక మనం కావేరీ నదికి ఉత్తర వైపు నుండి అంటే ఎడమ వైపు ఉపనదులలో మనం ముడి తీసుకున్నాం హేమవతి సింషా ఆర్కావతి ఆ యొక్క ఆర్కావతి నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతంలోనే బెంగళూరు పట్టణం ఉంది ఆర్కావతి నది పరివాహక ప్రాంతంలో అది కావేరీ నది యొక్క ఎడమ వైపు ఉపనదులు చివరిది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం మహానదికి సంబంధించి సరైనది కానిది గుర్తించండి మహానదికి సంబంధించి సరైనది కానిది అమర్కంటక పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును అవును మనం పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాం అమర్కంటక పీఠ భూమి పరిసర ప్రాంతాల నుండి మూడు నదులు ప్రారంభమవుతాయి పశ్చిమంగా ప్రవహించేటటువంటి నది నర్మదా ఉత్తరంగా ప్రవహించేటటువంటి నది సోన్ తూర్పు వైపుగా ప్రవహించేటటువంటి నది మహానది రైట్ ఇది తప్పుడుది కాదు కరెక్టే ఒడిశా రాష్ట్రంలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది అవును ఒడిశా రాష్ట్రంలో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది మహానది యొక్క దయాశాఖ 
చిరికా సరస్సులోకి ప్రవహిస్తుంది మన గోదావరి నది చిరిపోయినట్టుగా మన కృష్ణా నది చిరిపోయినట్టుగా సింపు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నది దాని యొక్క దిగువ భాగంలో చిరిపోతుంది అంటే పాయల్గా విడిపోతుంది అంటే డైటా ప్రారంభమైందని అర్థం ఇది కూడా ఐదు శాఖలుగా విడిపోతుంది అంటే మహానది యొక్క డైటా ప్రారంభమైందని అర్థం ఆ యొక్క పాయలో ఒక పాయ దయాశాఖ అది నేరుగా చిరికా సరస్సులోకి ప్రవహిస్తుంది చిరికా లగూన్ దానిలోకి ప్రవహిస్తుంది రైట్ మెట్టూరు డ్యాము దీనిపైన కలదు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మెట్టు డ్యామ్ ఏ నది పైన ఉంది కావేరి నది పైన ఉన్నటువంటి డ్యామ్ మెట్టూరు డ్యామ్ ఆ మెట్టూరు డ్యామ్ వెనక ఉన్నటువంటి జలాశయాన్ని మనం స్టాంది రిజర్వాయర్ అని పేరు కూడా చెప్పుకున్నాం సో పై మూడు కరెక్ట్ వన్ కాదా ఇది ఒక్కటి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి రైట్ ఈ మహానది మీదనే మనం హిరాకుడ్ బ్యారేజ్ అన్నటువంటిది హిరాకుడ్ డ్యామ్ అన్నటువంటిది నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నర్మదా నదికి సంబంధించి సరైన దాన్ని గుర్తించండి నర్మదా నది ఓకే ఈ పర్వతాన్ని మనం ఇంద పర్వతాలు ఈ పర్వతాన్ని మనం సాత్పురా పర్వతాలు ఉన్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి భాగమే అమర్ కంటాక్ ఇలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది నర్మదా నది రైట్ పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులలో అతి పెద్ద నది అతి పొడవైనటువంటి నది నర్మద నర్మద మీన్స్ గివింగ్ ప్రెజర్ మధ్యప్రదేశ్ లో అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది నిస్సందేహంగా ఈ మొత్తం పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్ లోనే ఉంటుంది ఒక్క దిగువ భాగం మాత్రమే గుజరాత్ లో ఉంటుంది కొద్ది బాగా మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటిది ఉంటుంది అంటే అత్యధిక పరివాహక ప్రాంతం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సెకండ్ వన్ అమర్కంటక పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును ఇదిగో పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను అమర్కంటక పీఠ భూమి నుండి ప్రారంభం అవును పగులు లోయకుండా ప్రవహిస్తుంది రిఫ్ట్ వ్యాధి అందుకే కదా అది పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటిది పగులు లోయకుండా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టే అది పశ్చిమంగా రాగలుగుతుంది రైట్ సరైన దాన్ని గుర్తించండి పై ఇవన్నీ సరైనవే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి పై ఇవన్నీ అన్నటువంటి ఆప్షన్ ఈ మధ్యకాలం ఇవ్వడం లేదు ఒకవేళ ఇస్తే పైన ఇచ్చినటువంటి మూడు ఆప్షన్ రెండు పక్కా కనుక నీకు తెలిసి ఉంటే మూడు ఆప్షన్ మీద మీకు అనుమానం ఉన్నా కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి పై ఇవన్నీ ఆప్షన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం దువందర్ జలపాతము ఏ నది పైన కలదు దాన్ని మనం ధువణధార ధువణధార ధార అంటే కారుతూ జారుతూ ఉన్నటువంటిది యాక్చువల్లీ ఇది నర్మదా నది పైన ఉంది ఒక ధువంధార అనే దారు కాదండి సహస్రధార కపిలధార ఇలాంటి ఒక మూడు నాలుగు ధార అన్నటువంటి జలపాతాలు నర్మదా నది యొక్క క్రమక్షేమ వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్బుల్స్ మీద ఏర్పడాయండి ధువణధార కపిలధార సహస్రధార ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే మనం బ్లైండ్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి పదం వస్తే కపిలధార ధువంధార సహస్రధార ఈ విధంగా ఒక పేరు వస్తే మనం నర్మదా తీసుకోవడం బెటర్ రైట్ నర్మదా నది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం కేరళ రాష్ట్రంలోని పొడవైన నదిని గుర్తించండి కేరళ రాష్ట్రంలో అత్యంత పొడవైనటువంటి నది భరత పూజా నది ఒక కేరళ రాష్ట్రంలోనే కాదండి బాగా గమనించండి ఇది నర్మద దాని వెన్నంటి వచ్చేటటువంటి తపతి ఆ రెండు వదిలేస్తే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తాడ్రి అన్నటువంటి ప్రదేశం నుంచి తాడ్రి టు కన్యాకుమారి వరకు ఇదిగో ఈ దక్షిణాన ఉన్నటువంటి కన్యాకుమారి వరకు అనేక చిన్న చిన్న నదులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి బోడని చిన్న చిన్న నదులు ఈ విధంగా కర్ణాటకలో నేత్రావతి శరావతి తమిళ కేరళకు వచ్చేసరికి భరత పూజ 
కుంతి పూజ పంబ పెరియార్ ఒడిశా రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి మాండోవి సారీ గోవాకి వచ్చేసరికి మాండోవి జువారి ఇలాంటి నదులు ఉన్నాయి తాడ్రి నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పరిగణిస్తే అంటే ఇంక్లూడింగ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి దక్షిణ భాగం గోవా మరియు కేరళ అంటే నర్మదా తపతి వదిలేస్తే మిగిలిన మొత్తం భాగానికి అత్యంత పొడవైనటువంటి నది భర్తపూజ నది రెండు వందల యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి నది ఇక భర్తపూజ నది ఇది యాక్చువల్గా కేరళ రాష్ట్రంలో ప్రవహిస్తుంది రెండవ పొడవైనటువంటిది పెరియార్ ఇది కేరళ రాష్ట్రంలో రెండవ పొడవైనటువంటిది అంతేకాకుండా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తాడ్రి నుండి కన్యాకుమారి వరకు పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది రెండవ పొడవైనటువంటిది పెరియార్ నది రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం లూనీ నది యొక్క కుడివైపు ఉన్న కదా ఒకే ఒక ఉపనది ఏది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలకు సమాంతరంగా ఇలా ప్రవహిస్తూ తార్ ఎడారిలో అంతర్ధానం అయ్యేటటువంటి నది మన లూనీ నది రైట్ మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి అనేక చిన్న చిన్న నదులు ప్రవహిస్తాయి ఆరావళి పర్వతాల నుండి ఈ ప్రవహించేటటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం రోహి అనేటువంటి పేరుతో పిలిచాం స్మాల్ అలువై ట్రాక్స్ అన్నాం చిన్న చిన్న నదులు బోర్డు ఉన్నాయి ఎటువైపు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి వాటిలో కానీ కుడివైపున ఒకే ఒక చిన్న నది ఉంది అది జోజారి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అరే ఇక్కడ ఇన్ని ఉపనదులు ఉంటే కుడివైపున ఒకే ఒక్క ఉపనది ఉంది కారణం ఏంటిదంటే ఈ మొత్తం ప్రాంతం వర్షాభావ ప్రాంతం ఇది రోహిస్ వర్షం ఉంటుంది ఇంకా పశ్చిమంగా పోతే రాజస్థాన్ బాగా ఇంకా పశ్చిమంగా పోతే రాజస్థాన్ యొక్క మరుస్తది భాగం ఉంది వర్షం మీద ఏదాయా ఉపనదులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రైట్ జుజారి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా కుడివైపు ఉపనదులలో ఎడవైపు ఉపనదులలో సుక్రి జువాయి ఇవే కాకుండా బండి సుక్రి బండి అన్నటువంటి అనేక చిన్న చిన్న ఉపనదులు ఉన్నాయి ఆ నదులు పవహించే ప్రాంతాన్ని మనం రోహి అన్నటువంటి పేరు పెట్టాం నెక్స్ట్ వన్ అహ్మదాబాద్ నగరం ఈ నది ఒడ్డున కదదు ఇంతకుముందు మనం చూపించుకున్నాం ఆరావళి పర్వతాలను ఆరావళి పర్వతాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఇవిగో ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలకు పశ్చిమంగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి నది లుని ఆరావళి పర్వతాలకు తూర్పు వైపున ప్రవేశిస్తున్నటువంటి నది బనాస్ ఆరావళి పర్వతాల నుండి దక్షిణంగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి ఈ నది సబర్మతి ఆ సబర్మతి నది ఒడ్డునే అహ్మదాబాద్ నగరం ఉంది మౌంట్ అబూ కొండల వద్ద అత్యధిక వర్షపాతం పడుతుంది ఆ వర్షపాతమే సబర్మతి నది రూపం మీద ప్రవహిస్తుంది అని నేను గతంలో కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం లవణవతి సాగర్మతి అని పిలువబడే నది ఏది ఏదో కాదండి మన లూని లవణవతి ఆ మొత్తం ప్రాంతం ఉప్పుతో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి అంతేకాదు ఇది ఒకప్పుడు సముద్రం వెనక్కి నెట్టడం వల్ల సముద్ర తిరోగమనం జరగడం వల్ల ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మైదానంగా ఉద్భవించింది సాగర్మతి సముద్రం నుండి అన్నటువంటి పేరు ఉన్నటువంటి నది మన యొక్క లూనీ నది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కాంబట్ సింధు శాఖలోనికి ప్రవహించే నది ఏది ఎక్కడ ఉంది అసలు కాంబట్ సింధు శాఖ మనం చాలా సందర్భాల్లో కాంబట్ సింధు శాఖకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనం తీసుకున్నాం ఇది గుజరాత్ ఎగువ భాగం అయినటువంటి రాణ్ ఆఫ్ కచ్ ఇది గు గుజరాత్ దిగువ భాగం అయినటువంటి కథేవాడ్ కథేవాడ్ కచ్ ద్వీపకల్పం కథేవాడ్ ద్వీపకల్పం ఈ కథేవాడ్ ద్వీపకల్పానికి ప్రధాన గుజరాత్ భాగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర భాగాన్ని కాంబట్ సింధు శాఖ లేకపోతే కాంబే సింధు శాఖ అంటాం ఈ కాంబే సింధు శాఖలోకి నర్మదా తపతి మాహి 
సబర్మతి ఈ నదులన్నీ ప్రవహిస్తాయండి మక్ సచుదమ నర్మద తపతి మాహి అండ్ సబర్మతి నర్మద సబర్మతి మాహి ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా కాంబట్ సింధు శాఖ దగ్గర ప్రవహిస్తాయి దాన్ని మనం కాంబే సింధు శాఖ అని కూడా అంటాం గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కాంబే భారతదేశంలో ముడి చమ నిక్షేపాలు అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇక కాంబట్ సింధు శాఖ నెక్స్ట్ వన్ తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది ఏది తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్ణ నర్మదా నది యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది బంజార్ రైట్ ఇవి తపతి యొక్క పొడవైనటువంటి ఉపనది నర్మదకు తపతికి చాలా పొడవ ఉపనదుల సంఖ్య బోయుడు కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న నదులు కారణం ఏంటిదంటే నర్మద వింధ్యా సాత్పుర పర్వతాల మధ్యలో మన నిన్న మీకు ఒక చిన్న బొమ్మ ద్వారా కూడా చూపించాను మీకు పిచ్చాకారపు నమూనాను కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా తపతి కూడా సాత్పుర పర్వతాలకు దక్షిణాన ఉన్నటువంటి అజంతా కొండలకు మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది వీటికి ఉపనదుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ కానీ ఆ ఉపనది యొక్క పొడవు కానీ పరివాహక ప్రాంతం కానీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రైట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్